la kwanza kabisa Elinino imerudi wale ambao walikuwa wamepewa hiyo nafasi ya kutangazia wa Kenya kwamba kuna mvua kubwa ya Elinino inakuja walifika mahali wakachanganyikiwa wakakuwa ni kama pia wana regret bona walisema Elinino itakuja na tena wakakuja wakasema ah lakini tunaona Elinino ilifaa kuja mwezi wa kumi hakuna lakini wameshangaa sana wakashtukia tena kila pande ya inji afta mwezi wa kumi umeisha ha Elinino ikaanza ye na maanisha ni jinsi gani tuko na kwax wengi sana kwa maofisi zetu za kiserikali mpaka meteorological eh, department tunaweza kuwa na watu ambao wanasema mkoa Elinino inakuja and then kesho wanasema haikuji na kesho kutwa inakuja sasa iko hivi kama kulikuwa na mpango wa mtu yeyote kama kulikuwa na mpango na serikali ile pesa ya mitigation money ambayo ilikuwa imetolewa kwa sababu ya kukabiliana na maafa ya mvua ya Elinino na hiyo pesa ilikuwa imeanza kuwekwa mfukoni huyo mtu akumbuzwe azubui na mapema ambio ya kwamba tunataka hiyo pesa ikuwe disperse kwa counties asubuhi ya leo haraka iwezekanavyo kwa sababu sasa hivi sehemu mbalimbali injini kuna watu wameanza kupoteza maisha mvua magari anaanguka ya cross bridges walimu wetu wanapeleka mitiani sehemu mbalimbali Minister of Transport ni shida tunataka hiyo pesa itolewe kama ni ndege watumie ndege kuvuka hizo dangerous breaches kama ni kufanya drainage system mulitelewa kwa sababu ya confusion mlikuwa nayo mara kuna elinino mara kuna elinino wacheni mchezo maisha ya wakenya ni muhimu sana hatutaki kusikia wanafunzi wetu wamedrown kwa mitaro na madaraja mbaya mbaya Kenya hatutaki kusikia wazazi na watoto wao wameenda kuishi mahali fulani kwa shule kwa sababu nyumba zao zimejaa maji maji ambayo yamesababishwa na uzebetevu wa serikali kukosa kutengeneza mitaro na drainage system at large as a government it will be so sad for us to lose people on a daily basis because of negligence of few individuals in government wenye wanajali matumbo yao wenye wanajali familia zao lakini hawajali familia za wakenya wengine katika taifa letu la Kenya hiyo ni moja tu ya pili shemo new to dhika high school principal shemo new to marakaru secondary school principal that is in western kenya Dika Boys is in Kiambu County, Dika Town. But Marakaru is in Western Kenya. From Kandui unapitia kibabi hivi on your way to Chwele, Marakaru is there. Hao watu wawili ambao nimewataja wako na tabia mbovu sana. Wakati watoto wetu wanaanza mtihani tarehe sita. That is on Monday, KCSE exam. Dika high school principal amefukuza wanafunzi wakaenda nyumbani school fees where on earth saizi watoto wanafaa kuwa wanasomea mitihani yao saizi watoto wanafaa kuwa wana read everything and anything lakini huyu principal mwalimu mkuu wa Dika Boys High School etijana ametuma watoto wote waende walete school fees hawa ni viongozi wako na tamaa sana na wajali maisha ya kesho wanafunzi wetu. Hawa sio tofauti na wale walimu ambao walipeleka watoto wetu from Moi Primary School kuwapeleka swimming pool wakaangamia huko wakati huo huo watoto walifaa kuwa wameketi chini wanasomea mitihani. Principal ambaye anafukuza fees wakati KCSE imeanza huyo ni mtu mkatili sana na kuna uwezekano huyo ni bachelor. Huyo hajaoa, akazaa, akajua uchungu wa mtoto ambaye anafaa kuwa darasani anasomea mtihani. Eti huyo mtoto amewekwa barabarani atoke Dhika, aende Mombasa, aende Western, aende Kisumu. 
kuambia mzazi ya kwamba tunahitajika kulipa school fees bala kwani anatoroka huyo mwanafunzi after the examination watoto watakuja clearance purpose of clearance is to make sure that whatever hukukamilisha wakati ulikuwa unaanza mtihani unaweza ukakamilisha na ukapata makaratasi zako so it is very wrong for that principal to send students home a time learners are supposed to be preparing for the examination sasa huyo ni wadhika na tunataka akuje out aongee vizuri tujue kwa nini anatuma watoto nyumbani wacha niongelee yule wa western amekula ugali huyu naye amefukuza walimu wa BOM wote wakati KCSE inaanza mtu anaweza niambia na mwalimu wa BOM si aenda after all kuna TSE some of those teachers are supposed to be preparing chemicals in their laboratories because of practical lessons na huyu mwalimu anaamka asubuhi na anasema 10 BOM teachers anawafuta kazi na hawa ndio walimu wamekuwa na interact na wanafunzi na hawa ndio walimu ambao wanaweza kuulizwa maswali kuhusu hizo apparatus zinatakikana wakati wa practical za chemistry na biology na physics during KCSE examination sasa huyu wa Bungoma from Marakaru Secondary School tunataka pia akuje asimama atueleze kwa nini aliona ni bora sana wakati KCSE inaanza Monday ndio afute hawa walimu na sio wakati ule ambao walimu walikuwa wanafunza vizuri before the rest of the students went home hatutaki confusion kwa watoto ambao wamekuwa wakilipa school fees wamekuwa wakifanya hizo practicals na walimu wale toka mwanzo wakati KCSE inaanza mnaleta confusion mnaleta sura geni geni kwa mashule mpaka watoto wakiona wale wa, walimu wageni wanaogopa kuwauliza about apparatus and practicals akiletewa test tube haifanyi measurement vile natakikana anaona huyu mwalimu ambaye ameletwa ni mtu mgeni sana sio yule ambaye anafaa kusaidia upande wa practical apate the required instruments to perform the task sasa hiyo ndiyo tunakataa na tunasema we principal Marakaru Secondary School ni makosa. Utatuambia kwa nini ulifanya hivyo the 11th hour. Lazima uko na kitu ambacho unatuficha. Mwisho kabisa. Utaniruhusu niongelee jambo ambalo linaitwa bypass and detox kwa sababu kuna new developments. Na kukiwa na new developments kuna anticipation anticipation ni matarajio ya mkenya kama mimi na wewe na mimi kama bunge la mwananchi president wa Nakuru ambaye niko na matakwa na malilio ya wananchi wa chini mengi lazima nifuatilie kwa kina na nihakikishe ya kwamba ripoti ambayo inapeanwa ni ya muhimu mwanzo hao walikuwa wametumia pesa mingi niliposimama hapa niliwambia ya kwamba hatuwezi kubali hiyo timu iongezwe muda na kwa siku moja kila mtu alikuwa anaingiza 1500. Kwa miezi mbili walikuwa wametumia shilingi milioni 120. Wakiongezwa muda wa miezi mbili pia walikuwa wameomba ina maana ya kwamba hata kama bypass and detox hazita sale through. Hao watu watakuwa wametengeneza almost 300 million. Kila mmoja wao atakuwa na karibu 30 million kwa mfuko wake. Na wakati huo toks zimefail hawajasaidia mkenya wa chini so tulikuwa tunasema ya kwamba kwa sababu pesa ni tamu hatutaki kichungwa hatutaki yujini wa malo hatutaki kalonzo msioka wadanganyane ya kwamba eti tukuje pamoja tuseme muda wa utoshi tuongezewe at the back of their mind tukijua ya kwamba hao watu wakiwa na muda zaidi ndio wanatengeneza pesa zaidi na hiyo pesa in case inaenda kufaili hizo talks hiyo pesa inafaa ikuje tu isaidie mwananchi wa chini hata ipunguze gharama ya maisha lakini kumbuko ya kwamba hii pesa the moment wanaendelea na mazungumzo wanalipwa so sio pesa yenye tutawanyanganya mifukoni mwao 
President Ruto, it is high time you understood that since we end the Wewe unasema ya kwamba IMF na wali banga wakuje. Wawusike katika majumumuzo. Wewe unasema ya kwamba after wamelewana pande zote mbili. Ete hizi team zitapelekwa hizo proposals kwa National Assembly. National Assembly ambayo wewe kama rais umenunua wabunge. National Assembly ambayo au wabunge wakisema wafanye kazi yao. Wewe unawambia wataona cha mtemakuni. Unataka tujue ukweli. Hizi talks naenda mahali ama ni kupoteza muda wa mwananchi. Ama ni kupoteza taxpayers money ile kidogo ambayo yako nayo. Ni kama leo ukipoteza simu yako umeibiwa. Wewe unaenda police station. Una report. Unasema najua mwenye ameiba simu. Kuja tu ende munisaidie. Lakini police wanakuambia lete elfu kumi tu track hiyo simu. Next week wanakuambia tume track tukaona huyu mtu ako tu na akuru. Lete shilingi 2020 tufuate huyo mtu. Unajiuliza Hiyo dhati dhausa numepea polisi wa truck simu. Si afadhali ungenunua simu ya lebu kuminatano na uweke kuminatano ingine kwa mfuko. Sasa mbona muna tuambia kuna bipartisan talks. At the same time, muna sema zikipita ziende parliament. Na hiyo parliament ruta amenunua MPs. Asha threaten wao, asha bribe wao, asha intimidate wao. Muna wana mazungumuza inyeo itaenda mahali? Haitaenda mahali. On the same issue, in the case it has said it true, darajia haya. Unajua nini munaona tu King Charles ya kwa Kenya, amuji kwa nini ya kwa Kenya? King Charles wako na dili na Raila na Ruto. Hii dili naeza kufaa ama ikose kukufaa kama mwana inji wa chini. Kitu ya kwanza, kachagu alikuwa amesema amweka mitego ya kutosha. Eti kuhakikisha ya kwamba Raila hawezi penya popote ikulu ya Nairobi. Lakini ya yeah, kiuwa ziara zake za inje, aliona Raila. Alikuwa anasalimiana na King Charles wa tatu. Yeye na maana ya kwamba hata kuna wezekano. King Charles amekuja kuomba musama ya mambo mabaye litokea kwa maumau veterans. And fighters. Lakini pia amekuja kuunganisha wawili hao waweze kufanya kazi pamoja tukue na stability of the economy na kuwe na eh, clean bilateral relationships when it comes to business deals between Kenya and the United eh, Kingdom sasa kama watasalimiana ambayo sio lazima tuone watasalimiana Raila atapewa nafasi ya mtu wenu anaitwa Mdavadi mwenye mnadanganywa sasa atakuwa deputy president wa Nyanganya Kachagwa. Kachagwa naye atalilia kwa choo, alishachelewa na washamweza. Kuna watu kama Karua pia upande wa azimio la umoja wataingiwa na kiwewe. Wataingiwa na kiwewe maanake huwezi jua candidate ambaye sasa Ruto na Raila watakuwa wana Remember the fact that Wakati uhuru alishikana na Raila Odinga ilikuwa vigumu sana hata kuja Msamoe Ruto kufili candidate mahali pamoja. Kwa sababu uhuru alikuwa anasema sisi kama jubilee hatutaweka candidate wetu. Tunaachia nani? Tunaachia Raila. So the same thing. Raila akishikana na Ruto in future by elections. Itawezekana ya kwamba Kachagua akisema tuweke candidate wa Kenya kwanza ama UDA Ruta hata kumambia no. For the purpose of the handshake, for the mutual and good relationship we have with the opposition, wacha opposition wape kandidatu wawo na fasi mzuri ya kupita. Na hiyo na maanisha ya kwamba, rigadi kachaku hata kuwa melemazua, na hiyo hote itakuwa imeletua na handshake. Na hiyo handshake tunasema kuna wezekano, imeletua na chalice. King Charles watatu wakiwa na mkewe ambaya naitua Kamila. Therefore, what is the way forward for the economy of Kenya? Kama King Charles anayazakuwa amekuja, haka unganisha wa wili hawa bila sisi kujua. Haraka haraka, kitu ya kwanza kuna wezekano, wasikizane na wafaidi mtu ambaya naitua Raila peke hake. Na Raila aweze kuacha.
usukume ya serikali na wakenya wataendelea ku experience high tax. Ya pili kama Raila kweli ataingia serikalini kumaanisha ya kwamba Ruto atafuta vijana wake fulani fulani kazi katika various departments. Niposa Raila Molo Odinga pia apewe nafasi zake moja mbili tatu na yeye yake ingine. Apart from Davadi kupoteza hii apewe Raila Raila atakuja na timu yake watatoa vijana kadhaa wa Ruto wataingiza vijana wa Raila ama vijana wa Raila wataingizwa vijana wa Ruto wataretain hizo positions lakini Ruto atatumia kiburi yake atakanyakia ama atakalia katiba na atatengeneza nafasi zenye hazieexist kwa serikali akishatengeneza nafasi ambazo hazieexist ataweka watu wa Raila Amolo Odinga waanze kupata mishahara wa kuumia tena ni wewe na mimi so it is a high time ukiona maandamano iliisha ndio sasa inafahamu kae mkijua ya kwamba inafahamu jipange kujipiganie sisi wenyewe kwa wenyewe na njia mbadala ya kufanya hivyo shikaneni na mabunge ya wananchi Kenya mzima tukianza na hapa na akuru kwa imara kama wataelewana Wakimwaga mboga tutamwaga ugali. Wakimwaga ugali tutamwaga nini? Mboga. Wakichukua mboga wakianza kukula tutatia mchanga. Atukuli sisi wao? Sisi wote. Yeah. Thank you very much. Robert Makoha, Bunge la Mwananchi President, Nakuru County. Ah, so, so, okay.